被各路推爆自助百汇吃到饱，吃一张三九九元就可以吃到多种料理，地上走的、水里游的都有了。但为什么吃到后面越来越……大家好，我是豆豆。我们人现在在桃园这里了。然后这么身旁这家餐厅是享后牛排。哎，你各位啊，自从我们去林口吃了我家牛排，还有甚至到中立那边吃贵族世家之后啊，然后我有看到留言，他们跟我推荐在桃园这边还有一家感觉还蛮不错的牛排店，吃到饱。然后我刚研究一下他这边用餐方式啊，他这边就是标榜意式百汇自助吧，只要用三百九十九元就可以吃到饱，而且他的排餐点餐方式跟我们之前在彰化吃到还蛮像的，就是点个自助吧吃到饱，然后剩下的排餐就自己你要吃什么就自己加价点。那等一下我们一起进去体验看看他的表现会是如何吧 ，Go！ 好、okay、啊，各位，那我现在已经就坐了。然后刚刚店员跟我们介绍用餐方式，就是我们用桌上 QR code 跟他点餐就好了。只不过我刚好先看一下这边的环境呢，我就觉得说，如果今天是以单三九九价格来看的话，其实它给我们感觉还蛮不错的。而且说它这边空间非常的大，它这边座位区除了我们这边之外啊，它还有另外一边呢。那我们先点餐吧。OK 啊，各位，那我刚刚跟他点的特制牛排啊，我想说我们今天就来吃个他基本的排餐看看呢、啊，然后配一下他的自助吧，看看整体的表现会是如何啦。那等一下我们去拿点东西回来吃吧。这是咸水鸡，哦，熏鸡，来个鸡腿，哦，这边竟然可以吃到一整条的鱼，哦，赞赞赞赞赞。哇，蛋菜，脆肉，哇，那几下有面，哇，红梨，哎呀，蛋菜，哇。鸭血，罗宋汤
。OK 啊，各位，那么这回合我们东西先拿一拿，结果拿到一半，我的排山就上来了。两种方式，你们听一下。你不觉得听到这个声音，感觉就很舒服了吗？哎，我们来到这种家庭牛排馆，我们把排山当成开胃菜 ，OK 吧？嗯。虽然我跟他点的是五分熟的排山，但是他送上来熟度，我是觉得应该比较熟一点呐。但说他整体吃起来跟我们这夜市人吃到的味道还有口感几乎一模一样哎。那我们再加一点黑胡椒酱试试看。如果你喜欢黑胡椒味的话，这真的是非常加分。铁板面配菜，我就觉得说我们这口菜有点大口，整个都是菜味。各位啊，比起往常我们在家庭牛排馆可以吃到粗面或是乌龙面来说、啊，我更喜欢吃这种细面条的，让整体吃到感觉非常像早餐店的铁板面呢，这个感觉非常棒的我们今天来吃吃看冷盘蛋菜。我对这种吃到饱蛋菜要求就是卖超出点后啊，可是我感觉到它吃起来是在标准之上哎、欸欸，我觉得这个感觉还蛮有诚意的、欸、蛋菜串吃起来。我们来试试看凤螺。各位啊，没想到它这凤螺吃起来是新鲜的哎。冷盘白虾。可不知道什么，它口感吃起来感觉稍微有一点粉粉的，奇怪，它明明吃起来是有鲜味，可是却少那种 Q 弹的口感。不过也 OK 啦。接下在是猪脚的部分呢。虽然说它看起来有点毛感，不过我们来到这种价位的餐厅，当马酒配可以吃下去就对了。但是比起我们往常这些家庭牛排馆能吃到猪脚来说，你看它这个猪脚跟我拳头一样大哎，你不觉得看到这边感觉就很有诚意吗？我们来啃这个拳头大的猪脚我们来配一下罗宋汤。哦，这是好喝的罗宋汤哎。
泡菜猪肉，梅花猪肉片配上稍微微甜微甜的韩式泡菜，整体吃起来非常的清爽哎。炒海鲜，各位有没有看到吗？这个蛋菜的表面感觉没有什么光泽，而且吃起来口感是干干的。再吃看虾子，怎么感觉这虾子应该是可能保温放太久了，整个吃起来也是干干的，觉得有点可惜啊。麻辣鸭血。我很少在这种价位餐厅可以吃到它鸭血卤的是十分的入味，而且口感是新鲜的哎，我觉得它这鸭血准备的很用心呢。盐水鸡。它这就是我们在市场可以买到的经典油鸡啊。Hey, 各位啊，我们要在多少钱吃到饱才可以吃到有一整只的鱼啊？来到这边，起码三九九就有了，算是秋刀鱼。<笑>我刚刚吃下去，第一口就咬到它的内脏了，它那个味道就直接。可是不知道有谁会喜欢这个味道啊？这个有点过瘾的味道。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有东西了，我们等等再去拿下一回合东西回来吃吧。来点蔬菜，棒棒腿，虾卷，洋葱圈，鸡米花，就是你了。珍珠丸子，来吧，螃蟹。杏鲍菇、迪卡对啊，各位，没有想到我们这回合哦，竟然可以拿到螃蟹。不过，我们先从这个正在慢慢失去青春的烧麦吃起来吧。OK 了。虽然说它是披萨，应该是中央餐厨做出来的弄披萨了，不过咱们就蒙加就好啊。还有，我们先来一点玉米笋，来健康一下了。
炸鸡。哎、欸，我相信它这个味道是我们台湾人都认识的，非常经典的台味炸鸡啊！洋葱圈鸡球。奇怪，它的洋葱圈怎么吃起来整个都干掉了？嗯、我们吃点杏鲍菇，洗洗嘴巴了。炒蟹，这种重口味的炒蟹啊，它真的就是要让我们来配这个的。经典的台湾迪卡。哎，各位啊，没有看到吗？满满的胶质啊，吃起来就是舒服啊各位啊，蛋菜串吃起来。OK 啊，各位，那我们吃完这回合所有的东西了，我们等一下再拿一些东西回来吃好了。鸡翅OK 啊，各位，那么这回合哦，就跟他拿了一些饭类还有面类的东西回来吃就好了。还有说，身为基隆人，我们看到这种咖喱饭不来个一碗，说不过去吧。那么先吃吃看咖喱饭。它这咖喱是使用很经典的商用咖喱块煮出来的，可是我就觉得说它的饭煮得太过软烂了，所以它有去冲淡咖喱原本的味道，我觉得这还蛮可惜的。咖喱 OK， 蛋白饭，我们汤。
，鸡翅。虽然说这鸡翅是刚出炉，还带有的温度。可是他感觉他们油炸的师傅好像都没有利油哎，所以我觉得吃完都要配口茶才可以啊。还有我们刚刚有煮了一碗奇亚米啊。炒饭，各位啊，它这个炒饭口感就对了。你们刚吃那咖喱饭的白饭，它整个都隔在一起，起码它这个饭炒过之后还有一点粒粒分明的感觉啊。我觉得这才是我喜欢的口感呢、啊。它的炒面味道非常的家常哎，玉米浓汤，今天的煮熟浓汤加上少许的黑胡椒之后，我就觉得说这个味道就是好喝啊。OK 啊，各位，那我们吃完这回合所有东西啊，那等一下我们就去拿点甜点回来吃吧。白咖鹅啊，泰奶慕斯，欧克蛋糕，焦糖慕斯蛋糕。嗯嗯嗯，汤哎，猛汤哎。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦，完美。百香果。火龙果。OK 啊，各位，那么这回合哦，有拿他的点心还有水果回来吃啊。只不过我们这样仔细一看呢、啊，我们就觉得说，它的水果虽然看起来好像就这样小小一区，对不对？可是起码它的种类感觉也是不少了、啊。我们先从双七零吃起来啊！比起我们常吃到的香草或巧克力来说，我们今天来到这边，它提供给我们是草莓优格哎，百香果。我们在吃完双七零之后，再吃到这个百香果，它这个酸味真的是非常够劲啊！蛋糕，它这个蛋糕虽然是超市蛋糕，但它是好吃的超市蛋糕哎，还不错哎OK 啊，各位，那我们吃完所有点心的，那等一下我们去结账之后，直接到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在来到外面了。那我们来说说我们今天吃享后牛排的想法吧。那我们总用餐费用是四百四十八元，我还以为说我们今天用餐费用除了原本的价位之外，我们还要再加十帕服务费
。我们是不是吃了很多台湾的牛排吃到饱啊？他们都会加十八福费，有的没的，垫价格。可是啊，我们今天来到这边，如果你单纯吃三九九的自助餐，那就是三九九。那我们是点那个加个排餐，四百四十八，就是四百四十八，没有加服务费。虽然说它整体费用已经比台湾的家庭牛排馆来说，好像来得高一点了，可是我是觉得说整体它的排餐水准是我喜欢的夜市牛排风格，它不会像我们上次在林口一九吃到的特制牛排，就是有一种会让你觉得。但是我相信有的人就是喜欢像是 A 九那样子，我花个四百多块钱，我就是想要把该吃到的东西全部都吃到了。而且上次那一家自助吧，如果你不要点排餐的话，好像三百五十元而已啊。这部分的差异就交给各位自己去看看评估了啦。只不过今天如果你问我说要我们这花四百多元回来这边吃的话，我 OK 吗？如果今天我们有来到桃园这边的话，想要吃的话，当然是没问题啊。但是要我们就从基隆特地开车过来吃，那就真的。哪个看到这边有什么推荐吃到好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就回复了。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。